చంద్ర ఏంటి పద్ధతిగా స్కెట్లు చేస్తున్నాడు పక్కింటి బాల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకున్నారా క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉందని ట్రై చేశాడు కానీ లోపల ఒరిజినల్ అలానే ఉంది అలాంటి మన ఫేవరెట్ కానీ క్యారెక్టర్ తో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు చమక్ చంద్ర లాంగ్ విత్ స్టీన్స్ లెట్స్ వెల్కమ్ దే బాబు బంగారం మా బాబు బంగారం బాబు బంగారం సిటీలో నీళ్లే కరువు అయిపోయా అనుకున్నా రూమ్ దొరకడం కూడా కరువు అయిపోయింది అలా అయిపోయింది సిటీ జనాలు ఎక్కువ ఇక్కడ ఏదో టూలెట్ ఉన్నట్టుంది ఎవరండి ఇంట్లో ఏం కావాలి ఈ ఇల్లు నా ఇల్లే రెంట్ ఇరవై వేలు సింగిల్ రూమ్ కి ఇరవై వేలు ఏంటి సార్ నా ఇల్లు నా ఇష్టం నచ్చితే ఉండు లేకపోతే దుబ్బే వెళ్ళిపోతా ఏమండి కాఫీ ఒక నెల ఉండి వెళ్ళిపోతాను రెండు నెలలు ఉండి వెళ్ళిపోతాను అంటే కుదరదు కనీసం ఆరు నెలలు ఉండాలి సార్ మీరు నన్ను మేడ పెట్టి బయట గంటన వెళ్ళాను సార్ ముందు ఒకటి అలాగే సంవత్సరం ఉంటానని చెప్పి పదిహేను రోజుల తర్వాత బెంగళూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని వెళ్ళిపోయాడు నాకు బెంగళూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కలకత్తా ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఈ ఇంటి నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తాను కానీ అక్కడ మాత్రం వెళ్ళాను సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆ సామాన్లు తీసుకో ఇల్ రూమ్ లో సర్దుకో థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటో <laughs> 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 అరగని బాధ లేని వాడికి ఆకలి బాధ ఏదో అన్నారు ఏం లేదండి మా మగవాళ్ళు పెళ్లి అవ్వలేదు అనుకో పెళ్లి కాలేదని బాధపడతారు పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్లి రోజు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సుభద్ర గారు మీరేం బాధపడకండి మీకు ఏదో ఒక రోజు మంచి రోజు వస్తుందని నా నమ్మకం ఇంకేం మంచి రోజు సారంగ పని గారు బోయవాని వేటికి గాయపడ్డ కోయిల ఇలా తయారైంది నా జీవితం అలా అనకండి సుభద్ర గారు ఆ గాయపడిన కోయిలు ఏదో ఒక రోజు వసంత కోయిల కొమ్మ మీద కూర్చొని కూ కూ అంటదండి నా నమ్మకం సుభద్ర గారు ఒక్క నిమిషం ఏంటండి ఇది స్వీట్ బాక్ ఈ రోజు మీ పెళ్లి రోజు అని చెప్పి గుడికి వెళ్ళి పక్కనే స్వీట్ షాప్ కి వెళ్ళి స్వీట్ తీసుకుని వచ్చాను ఈ స్వీట్ తినండి అబ్బా కట్టుకునేవాడేమో కష్టాలు చూపిస్తున్నాడు పరాయి వాడేమో ప్రేమను పంచుతున్నాడు అసలు నాకేమవుతుంది నాకు అసలు కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది సుభద్ర గారు ఇంత పెద్ద మాటలు ఎందుకండి ఏమన్నా తిన్నారా మా ఆయన తిన్న తర్వాత తింటారు ఇంతకీ మీరు తిన్నారా మీరు తిన్న తర్వాత తిందామని మీరు తిన్న తర్వాత తిందామని ఏం మదన పడుతున్నాడు రా బాబు ఏం మదన పడుతున్నాడు రా బాబు ఏమే ఆఫీస్ లో కొంచెం లేట్ అయింది నేను ఆఫీస్ లో తినేసి వచ్చాను నువ్వు తిన్నావుగా బా టైడ్ అని పడుకుంటానే రెండు గంటల నుంచి నేను మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను కానీ మీరు నాతో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడకపోతున్నారా ఆయన చూడండి నాలుగు గంటల నుంచి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు నువ్వు నా గురించి వెయిట్ చేస్తున్నావు అంటే తప్పలేదు నువ్వు నా భార్య కాబట్టి సారంగ పని గురించి ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదే బాక్స్ అంటే స్వీట్ బాక్స్ మీరు పెట్టాల్సిన స్వీట్ ఆయన పెట్టాడు మీరు చెప్పాల్సిన పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఆయన చెప్పారు కనీసం మీరు నాకు ఫోన్ చేసి కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదు కదా నేను ఫేస్బుక్ లో మన ఇద్దరు ఫోటో షేర్ చేశాను కదే బ్రదర్ బాబురా ఫీలింగ్స్ అనేది ఫేస్బుక్ లోనూ వాట్సాప్ లో షేర్ చేసుకునేది కాదు బ్రదర్ బాబురా ఒక మనిషి బాధ్యత తప్పినప్పుడు ఆ బాధ్యతను ఇంకో మనిషి తీసుకుంటాడు బాబురావు ఇది ప్రపంచం చెప్పిన నీతి నీతి కాదురా దాన్ని పూతూ అంటారు ఏమండి ఆయన నా మీద మానవత్వం చూపిస్తే మీరు ఆయన మీద దుర్మార్గత్వం చూపిస్తున్నారా ఒక 
క్షణం నా ఇంట్లో ఉండడానికి వెళ్ళదు బయట పోరా నేను చేసిన తప్పేంటి ఒక మనిషి బాధలో ఉన్నప్పుడు స్పందించడం తప్ప ఎందుకు వర్షిస్తున్నావు అని మొబ్బుని అడిగితే మొబ్బు ఏం సమాధానం చెప్తుంది ఎందుకు పరిమిణిస్తున్నావు పువ్వుని అడిగితే పువ్వు ఏం సమాధానం చెప్తుంది అలా స్పందించడం వాటి గుణం ఇలా స్పందించడం ఈయన గుణం పనికి మాలితాల్లో ఉండేదిరా నా పిల్లం ఇప్పుడు పరుజూరి బ్రదర్స్ లో డైలాగ్ చెప్తుందిరా ఒక్క క్షణం కూడా ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఎవరైనా బయటకి వెళ్ళిపోతాను కానీ వెళ్లే ముందు ఒక మాట చెప్పుతాడు భార్య అంటే బానిసే కాదు భార్య అంటే ఒక బాధ్యతని ఇప్పటి నుంచి అయినా గుర్తించు డాక్టర్ మీరు అర్జెంట్ గారు అండి ఏమైంది ఏమైందో తెలియదండి పడిపోయింది సార్ సారంగా పాని సారంగా పాని సారంగా పాని ఆవిడ తన భర్తను కలవరిస్తుంది దాని మగు నేనంటే మరి సారంగా పాని ఎవరు బంధువా అది బంధువు కాదండి ఆడో రా బంధువు అండి ఆడో రా బంధువు అండి ఉందా సారంగా పాని పిలవండి నేను పిలవనండి ఆయన నేను పిలవాలి సారంగా పాని ఇప్పుడు రాకపోతే మీ ఆవిడ కోమాలోకి వెళ్తుంది నువ్వు జైల్లోకి వెళ్తావు జైలు ఆడవాళ్ళ కేసులో అసలు బెయిల్ కూడా ఉండదు వెళ్తావా జైలుకి నేను ఎలా తీసుకురాగలను సార్ ఇక్కడ సారింగ్పాని ఒకసారి మా ఇంటికి రాలా ఒకసారి బ్రదర్ బాబురావు నేను రాను నేను రాను బ్రదర్ బాబురావు నా బతుకు నన్ను బతుకు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళిపో సార్ బాబు గారు తన కొద్ది రికమెండ్ చేసి పంపించాను సార్ ఓదార్చడం తప్ప నేను గమనిస్తున్నాను తప్ప ఏ తప్ప పెళ్లి సుభాకాంక్ష చెప్పడం తప్ప నువ్వు మనిషి వాళ్ళు కలిపి కడిగిన సార్ మనిషి అని నాకు తప్పులు చాలా చేస్తారు నువ్వేమనుకోకుండా వెళ్ళి పాపం ఆ పెట్టిన ఓదార్చిన ఇల్లు బ్రదర్ బాబురావు నువ్వు పిలుస్తున్నాను రావట్ల బాబు గారు చెప్పానని వస్తున్నా ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకో బాబురావు ఇల్లు అతను ఖాళీ చేసినట్టే నిన్ను పోలీసులు పట్టిస్తా చంపేస్తా చేస్తా అతను అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళు మా భార్య దగ్గరికి ఈడు చెయ్యి పట్టుకుని నేనే తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సుభద్ర 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 అరే 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 దాని పైన పడగలా పడాలి ఇప్పుడు ఆవిడ కాయన స్పర్శ చాలా అవసరం మరి నా స్పర్శ ఇప్పుడు అనవసరం ఇదొక పరికి వాళ్ళ స్పర్శ ఇదొక పరికి వాళ్ళ స్పర్శ సుపాత్ర సుపాత్ర ఎలా ఉన్నావు సుపాత్ర మీరు వచ్చేసరిగ బాగానే ఉంటారు సుభద్ర గారు సుపాత్ర నేను ట్రైన్ లో ప్రయాణికులు లాంటి వాడిని ఒక స్టేషన్ లో ఎక్కిన ఇంకో స్టేషన్ దిగిపోవాలి సుపాత్ర సారంగ పాని గారు నేను కూడా మీతో పాటు కలిసి అదే స్టేషన్ లో దిగిపోతాను సారంగ పాని టైం ఎంత అవుతుందా అంటే సరిగ్గా చెప్పలేదు దానివి రైమింగ్ లో డైలాగ్ లో డైలాగ్ చెప్పేస్తున్నావు అంటే నువ్వు అమ్మో ఎంతసేపు ఉంటే చాలా ప్రమాదం నువ్వు బయటకు వెళ్ళరాడు ఏమండి మీకు దండం పెడతానండి నా లైఫ్ లో మిమ్మల్ని ఏ కోరిక కోరలేదండి ఒక్క కోరిక కొడతానండి నా చెయ్యి నా ఆయన చేతిలో పెట్టిన నా ఆయనతో పంపించండి వాళ్ళిద్దరిని కలిపి నువ్వు చరిత్రలో మిగిలిపోయావు బాబురావు నేను చరిత్రలో మిగిలిపోలేదురా ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను నీ వల్లే కదరా నేనేం చేశాను బాబురావు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని యాకం చేసి నన్ను ఏకాకం చేస్తారు నువ్వు ముందు 
ముందు చూస్తే మెల్లిగా లైన్ వేసేవాడు చంద్ర ఇప్పుడు ఒకే రోజులో సో చాలా మంది మగవాళ్ళకి మెసేజ్ ఇచ్చు భార్యను ప్రేమగా చూసుకోకపోతే ఇలాంటి డేంజర్స్ ఉంటాయని నైస్ నాకు ఈ స్కిట్ లో చంద్ర యాక్షన్ వినోద్ గడి యాక్షన్ ఎవరు నచ్చల నాకు అతనే నచ్చింది ఎందుకంటే అతను త్యాగం చేసే చరిత్రలు మిగిలిపోయాడు నువ్వు ఎన్ని పెళ్లిళ్ళని చేసుకో ఇచ్చేస్తా ఉండ అంతే ఎవడు ఎవడు చంద్ర వస్తాడు ప్రచార వస్తాడు ఎల్లుండి రాగ వస్తాడు ఇచ్చి అలా ఇచ్చి ఇచ్చి చరిత్రలో ఒక భార్యలను దానివిచ్చే ఒక మహానుభావులు మిగిలిపోతా వెళ్ళిపో గ్రేట్